This campaign is about a man with an amazing story to tell. Abdelalim is an ex-garment worker from Turkey. He used to work in the denim sandblasting industry, where he blasted sand out of guns at high pressure at the front of jeans to make them look worn. This industry is really dangerous for workers. And the high proportion of workers who have been working in sandblasting for only a short number of years have contracted a lung disease called silicosis. Silicosis is where the airborne particles in these dusty working environments gather in workers' lungs and cause them to contract a fatal lung disease where the lungs clog up and eventually stop working. Kod kumlama yine böyle 3 metre, 3 metre işte 6 metrelik bir yerde bir odada işte bir tezgah üzerine havayla püskürtmeli kumla çalışıyordu. İşte tozlu bir ortamda bir tane fan koyuyorlardı. Zaten fanın çekmesi o tozu imkan yok. Tozun içinde boğuşuyorduk orada evet. odanın içinde. Bu evet. bir ortamda çalışıyorduk. Artık çalıştığımız şeyi 12 saat inceli çalışıyorduk. 12 saat çalışıyorduk. Bu tür bir hastalığı yakalanacağımızı bilmiyorduk. Evet. Bir de bizim burada çalışmamızın sebebi yoksulluk. E şimdi orada akrabalarımız var. Yatıp kalkacak yer var. Ne kadar şartlar kötü olursa olsun çalışmak zorundaydık. Ama hiçbir şey yapmadılar. Bizim çalıştığımız iş yerinde 5 metre illerdeki arkadaşımı göremiyordum. Tozdan. Maaşınız da birden yükseldiği için ama tabii bilseniz böyle bir şeyle karşılaşacağınızı. 800 milyon değil. 8 milyarda alsanız tabii ki yapmazsınız. Bu hastalık bazen bu durumda kalabiliyor. Yani daha ilerlemeyebiliyor. Böyle belli bir derece nefes darını olarak kalabilirsin ama e, maalesef bazen e, vücut reaksiyonu ile beraber ilerleyebiliyor. Yani ne yazık ki tam olarak hastalığın tedavisi yok. Yani bu hastalığı ortadan kaldıracak bir tedavi yok. Benim şahit olduğum benim 8 tane arkadaşım öldü. 20 yaşında, 22 yaşında, 24 yaşında. Hayatının bağrında insanlar yani hepsi genç insanlar. Abdul Halim has got a story to share. His story is really valuable to workers around the world. This campaign is to try and help him come to the UK so that he can come to some schools here um, and learn English so that he can go back to his, his own country and back to other countries and share his story with other workers around the world.